হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা এডু লেকচার বিডিতে সমাস নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের টপিকের যেহেতু নাম সমাস সবার আগে আমাদের জানা উচিত সমাস কি সমাস হচ্ছে কতগুলো সম্পর্কযুক্ত পদ যদি মিলিত হয়ে একটি বড় শব্দ গঠন করে তাহলে এই ঘটনাটিকে সমাস বলে আবারও খেয়াল করো কতগুলো সম্পর্কযুক্ত পদ যদি মিলিত হয়ে একটি বড় শব্দ গঠন করে তাহলে সেটাকে সমাস বলে তাহলে সমাস শব্দের অর্থ হচ্ছে মিলন বা সংক্ষেপণ ঠিক আছে এই জন্যই তারা মিলিত হয় যেমন এখানে দেখো বিলার থেকে ফেরত এই তিনটা পদ একটি দুইটি তিনটি এই তিনটি পদ একসাথে মিলিত হয়ে একটি বড় শব্দ গঠন করলো নাম হলো বিলাত ফেরত তাহলে দেখো বিলাত থেকে ফেরত হয়ে গেল বিলাত ফেরত এই যে এই ঘটনাটা এই ঘটনাটাকে বলা হয় সমাস এখন সমাস যেই যে পদগুলো মিলে হয় সম্পর্কযুক্ত যে যে পদগুলো মিলে সমাস হয় সেগুলোকে বলা হয় সমস সমান পদ একটু ভালো করে খেয়াল করো যেই যে পদে মিলে সমাস গঠিত হচ্ছে সেই সেই পদগুলোকে বলা হয় সমস সমান পদ আর সমস সমাস গঠন হওয়ার পরে যদি সেখানে শব্দটার মধ্যে যদি সংযুক্ত শব্দ একটা তৈরি হয় যেমন এখানে বিলাত ফেরত একটা একটা সংযুক্ত শব্দ বিলাত ফেরত একটা সংযুক্ত শব্দ ওই সংযুক্ত শব্দের আগের পদ থেকে বলা হয় পূর্ব পদ এবং পরের পদ থেকে বলা হয় উত্তর পদ পূর্ব পদ উত্তর পদ সমসমান পদ এই পদগুলোকে বলা হয় সমসমান পদ আর সমসমান পদ যে বাক্য থেকে তৈরি হচ্ছে যে বাক্যগুলো সমসমান পদ মিলে যে বাক্যটি থাকে অর্থাৎ সমাজ গঠনের আগে সমাজ গঠনের আগে যে পদটি থাকে সরি যে বাক্যটি থাকে সেটাকে বলা হয় ব্যাস বাক্য এবং সমাজ তৈরি হওয়ার পরে যেই শব্দটি থাকে সেটাকে বলা হয় সমস্ত পদ তাহলে এটা হচ্ছে এটা ফুল হচ্ছে সমস্ত পদ যেখানে এটা হচ্ছে পূর্ব পদ এটা হচ্ছে পরপদ এটা টোটালটাই হচ্ছে ব্যাস বাক্য যেখানে এই প্রত্যেকটি পদকে আমরা বলব সমসমান পদ তাহলে সমাসের মূল একদম বেসিকটা আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আমরা চলে যাচ্ছি সমাস কত প্রকার সমাস ছয় প্রকার যার মধ্যে আমরা সবগুলো আলোচনা করব আমরা প্রথমে দ্বন্দ্ব সমাস এবং কর্মদ্বার সমাস নিয়ে আলোচনা করব দ্বন্দ্ব সমাস কি দ্বন্দ্ব সমাস মানে হচ্ছে আসলে সম্পর্ক যুক্ত হওয়া ঠিক আছে মানে সম্পর্কিত যেমন আমরা যদি জমা ও খরচ এই দুইটি হচ্ছে সম্পর্কযুক্ত জমা এবং খরচ দুইটি কি সম্পর্কযুক্ত তাহলে সম্পর্কযুক্ত পদের মধ্যে যদি সমাস হয় তাহলে সেটা দ্বন্দ্ব সমাস বলে এবং ওই সম্পর্কযুক্ত পদের মাঝখানে শুধুমাত্র ও অথবা এবং থাকবে ও এবং অথবা এবং যেমন জমা ও খরচ এটার এটা হচ্ছে যে তিনটা পদ এই তিনটা পদকে বলবো আমরা ব্যাস বাক্য বা পদগুলোকে আলাদা আলাদা আমরা সমসমান পদ বলতে পারি এখানে তৈরি হলো জমা খরচ জমা খরচ হচ্ছে সমস্ত পদ যেখানে জমা হচ্ছে পূর্ব পদ এবং খরচ হচ্ছে উত্তর পদ তাহলে এটা চলে গেল এখন দ্বন্দ্ব সমাসের আমরা আরও উদাহরণ দিতে পারি যেমন ল্যান ও দেন এটা হচ্ছে ল্যান দেন তাহলে ল্যান ও দেন এই তিনটা পদ হচ্ছে সমসমান পদ আর এটা পুরো বাক্যটা হচ্ছে ব্যাস বাক্য ল্যান দেন হচ্ছে সমস্ত পদ ল্যান হচ্ছে যে পূর্ব পদ এবং দেন হচ্ছে উত্তর পদ তাহলে তোমরা আশা করি এখান থেকেও আমাদের সমাসের যে বেসিক আইডিয়া সেটা বুঝে গেছো তাহলে দেখো মাঝখানে যদি ও থাকে তাহলে বুঝতে হয় এটা দ্বন্দ্ব সমাস তো পরীক্ষার হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জমা খরচ লিখা থাকে আমাদেরকে লিখতে হয় ব্যাস বাক্য তাহলে তোমরা সকল তখন লিখবা জমা ও খরচ আবার যদি ল্যান দেন লিখা থাকে তোমরা লিখবা ল্যান ও দেন তারপর হচ্ছে যে একটা ব্যতিক্রমধর্মী দ্বন্দ্ব সমাস আছে সমাস এটার নাম হচ্ছে অলুক দ্বন্দ্ব এই অলুক দ্বন্দ্বকে আমাদেরকে বুঝতে হবে অলুক দ্বন্দ্ব হচ্ছে যদি তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে জমা ও খরচ হয়ে গেছিল কি জমা খরচ ল্যান ও দেন হয়ে গেছিল কি ল্যান দেন আর যদি অলুক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে যেটা হয় সমসমান পদগুলোর মধ্যে যদি কোনো বিভক্তি থাকে সেটা লোপ পায় না মানে হচ্ছে যে ওই বিভক্তি চলে যায় না থেকে যায় যেমন দুধে ও ভাতে এখানে দেখো শুধু ও টাকাটা গেছে বা দুধে ভাতে রয়ে গেছে দুধে ভাতে দেখো এখানে যে বিভক্তি দুধে এ বিভক্তি আছে এখানে ভাতে এ বিভক্তি আছে তাহলে এখানকার এ বিভক্তি এবং এখানকার এ বিভক্তি এখানেও দেখো রয়ে গেছে দুধে ভাতে ঠিক আছে তাহলে মাঝখানে শুধু ওটা লোপ পাইছে এই ধরনের যেই দ্বন্দ্ব সমাস সেগুলোকে বলা হয় অলুক দ্বন্দ্ব তাহলে আমরা দ্বন্দ্ব সমাস বুঝে গেছি এখন আমরা চলে যাচ্ছি কর্মদ্বারের সমাজ কি কর্মদ্বারের সমাস হচ্ছে সাধারণত যে একটা যে বা অনেক সময় বিভক্তি এগুলো লোপ পায় এবং যে যে সমাসগুলো মিলে সরি যে যে পদগুলো মিলে সমাস হচ্ছে অর্থাৎ সমসমান পদগুলো যেগুলো এই সমসমান পদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরের যে পদটা সেটা সাধারণত প্রাধান্য পায় ঠিক আছে যেমন নীল যে আকাশ নীল যে আকাশ নীল আকাশ ঠিক আছে দেখো এই যে আকাশ এখানে প্রাধান্য পাইছে নীল আকাশ 
তারপর হচ্ছে সিংহ চিহ্নিত আসন সিংহাসন দেখো এখানে আসনটা এখানে আছে মনোরূপ মাঝি মনোমাঝি দেখো এই যে মাঝখানে শেষের যে পদ সে সব সময় আছে তাহলে যদি কতগুলো পদে মিলে সমাস হয় কিন্তু পরের যে পদটি সেটার অর্থ যদি প্রাধান্য পায় তাহলে সেই সমাসকে বলা হয় কি সমাস কর্মধারায় সমাস এখন এই কর্মধারা সমাস হবার কয়েক প্রকার আছে যেমন মধ্যপতলোপি আছে রূপক কর্মধারায় আছে উপমান কর্মধারায় আছে এবং উপমিত আছে তো আমরা আস্তে আস্তে একটা একটা করে জানব তাহলে কর্মধারা সমাস কি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে পরপদের শেষের যে পদটা সেটার অর্থ কি পাবে প্রাধান্য পাবে তাহলে যেমন নীল যে আকাশ নীল আকাশ এবার আমরা মধ্যপথ লোপি সমাস কি সেটা শিখবো মধ্যপথ লোপি সমাস হচ্ছে মানে কর্মধারয় সমাসের একটা একটা গ্রুপ এটা মধ্যপথ লোপি কর্মধারা এটা আর এটা হচ্ছে রূপক কর্মধারয় তারপরে আমরা উপমান কর্মধারা এবং উপমিত কর্মধারায় শিখবো তো মধ্যপথ লোপি কর্মধারা হচ্ছে যে যে কর্মধারয় সমাসের মধ্য মাঝখানের একটা পদ চলে যায় মানে মাঝখানের একটা পদ উঠে যায় মানে লোপ পায় যেটাকে লোপ বলে লোপ পেলে তাহলে সেটাকে বলা হয় মধ্যপথ লোপি কর্মধারায় যেমন সিংহ চিহ্নিত আসন হলো কি সিংহাসন দেখো সিংহ আছে আসনও আছে বাট চিহ্নিত শব্দটা উঠে গেছে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে মধ্যপথ লোপি কর্মধারয় এবার হচ্ছে রূপক কর্মধারয় রূপক কর্মধারা কি মাঝখানে যদি রূপ নামে কোনো শব্দ থাকে যেমন মন রূপ মাঝি মন মাঝি আবার ভালো করে খেয়াল করো মন রূপ মাঝি মন মাঝি আরও আমরা উদাহরণ দিতে পারি যেমন বিষাদ রূপ সিন্ধু বিষাদ সিন্ধু তারপরে এভাবে তোমরা মধ্যপতলপি এবং রূপক কর্মতারও যেগুলো আছে সমাস এই সমাসগুলো আর একটু দেখে নাও বই থেকে তোমরা আমি জাস্ট তোমাদেরকে আইডিয়াটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তো এখন আমরা চলে যাব উপমান কি উপমিত কি এবং অন্যান্য যে সমাসগুলো আছে সেগুলোতে এবার আমরা উপমান কর্মধারও এবং উপমিত কর্মধারও নিয়ে আলোচনা করব। এই উপমান কর্মধারা এবং উপমিত কর্মধারা চেনাটাই জরুরি এদের সংজ্ঞা মনে রাখা তেমন একটা জরুরি না কারণ আমাদের পরীক্ষার সংজ্ঞা তেমন একটা আসে না তাহলে উপমান কর্মধারা কীভাবে চিনবো উপমিত কর্মধারা কীভাবে চিনবো একদম সহজ যে নিয়ম সেটা হচ্ছে যে উপমিত চেনার উপায় হচ্ছে এখানে ব্যাস বাক্যের মধ্যে একটা বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর যখন তুলনা করা হয় এদের মধ্যে কোনো মিল থাকে না যেটা কাল্পনিক উপমিতর ক্ষেত্রে সেটা হবে কি কাল্পনিক মানে হচ্ছে যে রিয়েলিটিতে সেটার কোনো মিল নেই যেমন আমরা যদি বলি ফুল কুমারি এটার ব্যাশ বাক্য হচ্ছে কুমারি ফুলের ন্যায় এখন আমাদেরকে বলো কুমারি মানে হচ্ছে যে এই মেয়ের বিয়ে হয় নাই বিয়ে হয় নাই এরকম মেয়েকে আসলে একদম এক্স্যাক্টলি ফুলের মতো না এটা জাস্ট তুলনা করা হচ্ছে একটা মানে তুলনা করা হচ্ছে বাট রিয়েলিটিতে কিন্তু ওরকম না মানে বাস্তবে ওরকম না এটা হচ্ছে কাল্পনিক ঠিক আছে যেটা সাহিত্যে ব্যবহার করা হয় সাহিত্যিক টার্ম ঠিক আছে তাহলে ফুল কুমারি কুমারি ফুলের ন্যায় বাস্তবে কুমারি কখনো কুমারিরা কখনো ফুলের মতো বাস্তবে হয় না তাহলে এটা হচ্ছে উপমিত যেমন আবার মুখ চন্দ্রের ন্যায় এখন আমাকে বলো মানুষের মুখ কি কখনোই চাঁদের মতো হয় চাঁদ কত সুন্দর বাট মানুষের মুখ কিন্তু কখনোই চাঁদের মতো হয় না তাহলে এটাও হবে কি উপমিত মুখ চন্দ্র ন্যায় এটা হচ্ছে চন্দ্রমুখ ঠিক আছে আরও একটা টিক্স আমি একটু পরে শিখিয়ে দিব দুইটাকে মনে রাখার আর এখানে উপমানের মধ্যে ডিরেক্ট মিল থাকে যার সাথে তুলনা করা হয় তার সরাসরি মিল থাকে যেমন কাজলের ন্যায় কালো এখন বলো কাজল কি কাজল হচ্ছে মেয়েরা চোখের মধ্যে দেয় এখনও বাজারে বিক্রি হয় বাট আগের মেয়েরা আগের দিনের মেয়েরা গ্রামের মেয়েরা এটা বেশি ব্যবহার করতো এখন তেমন একটা ব্যবহার করে না তাহলে কাজলের ন্যায় কালো ভালো করে খেয়াল করো এখানে কাজলও কালো কাজল বাস্তবেই কালো আবার কালো যেটা সেটাও তো নিজেই কালো তাহলে এটা হচ্ছে কাজল কালো তাহলে কাজল কালো হচ্ছে যেহেতু মিল আছে সরাসরি তাহলে এটা হবে উপমান এবার হচ্ছে তুষারের ন্যায় শুভ্র তুষার হচ্ছে যে যেটা আমরা তুষার পরে যেটা যে বরফের মতো ঠিক আছে বা শীতকালে যেই তুষার পরে সেটা আর কি ঠিক আছে তাহলে এই তুষারের কালারটা কি সাদা আর শুভ্র শুভ্র মানেও কিন্তু সাদা তাহলে দেখো তুষার আসলে শুভ্রের মতো আসলে বাস্তবেই তুষার হচ্ছে কিসের মতো শুভ্রের মতো তাহলে তুষার শুভ্র বা তুষারের ন্যায় শুভ্র যেটাই হোক এটা হচ্ছে উপমান কর্মধারয় তাহলে তুষার শুভ্র থাকলে পরীক্ষায় তুমি লিখবা তুষারের ন্যায় শুভ্র কাজল কালো থাকলে তুমি লিখবা কাজলের ন্যায় কালো মুখ চন্দ্র থাকলে লিখবা মুখ চন্দ্রের ন্যায় আর ফুল কুমারি থাকলে লিখবা কুমারি ফুলের ন্যায় এগুলো হবে উপমান আর সরি এগুলো হবে উপমিত আর এগুলো হবে উপমান 
এখন এখানে আরো একটা ট্রিক্স আছে ট্রিক্স হচ্ছে যে যদি ব্যাস বাক্যের এই ন্যায় বা মত ন্যায় বা মত এই শব্দটা পেছনে থাকে তাহলে হচ্ছে উপমিত আর ব্যাস বাক্যের মধ্যে এই ন্যায় বা মত এটা যদি মাঝখানে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে উপমান তাহলে দেখো উপমান এবং উপমিত চেনার আরো একটা ওয়ে তোমাদেরকে আমি বলে দিলাম এবার আমাদেরকে তিনটে শব্দ আমরা শিখব এগুলো কনফিউশিং মানে কনফিউশনিং একটু কনফিউশন সৃষ্টি হয় কনফিউজড আমরা অনেক সময় এগুলো দেখে কনফিউজ হয়ে যাই তো এগুলোকে আমি যেন থ্রি স্টার দিয়ে আলোচনা করতেছি একটা হচ্ছে চাঁদ মুখ চন্দ্রমুখ এবং মুখ চন্দ্র ঠিক আছে তো চাঁদ মুখকে লিখে এটা বেস্ট হচ্ছে এভাবে যে চাঁদ রূপ মুখ এই তিনটাকে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছে সমাজের ক্ষেত্রে এই তিনটাকে বাট বেস্ট যেটা আমি এখানে সেটা নিয়ে আসছি তাহলে চাঁদ মুখ হবে চাঁদ রূপ মুখ তাহলে এটা রূপক কর্মধারায় চন্দ্রমুখ এটাকেও বলবো চন্দ্র রূপ মুখ তাহলেও রূপক কর্মধারায় এবং মুখ চন্দ্র যেটা সেটা হচ্ছে মুখ চন্দ্রের ন্যায় যেটা হচ্ছে উপমিত তাহলে এটা হচ্ছে উপমিত এটা হচ্ছে রূপক কর্মধারায় এবং এটাও হচ্ছে রূপক কর্মধারায় তাহলে এই তিনটা নিয়ে আসলে তোমাদের আর আশা করি কোনো কনফিউশন হবে না এগুলো একটু তোমরা খাতায় তুলে নাও তাহলে মনে থাকবে তো বন্ধুরা এবার আমরা চলে এসেছি দীর্ঘ সমাস অব্যয়ভাব সমাস এবং তৎপুরুষ সমাস নিয়ে আলোচনা করতে খুব সংক্ষেপের মতো তোমাদেরকে বুঝে দিব তো দীর্ঘ সমাসে অবশ্যই ব্যাস বাক্যে কি থাকবে সমাহার শব্দটি থাকবে সমাহার শব্দটি অবশ্যই ব্যাস বাক্যে থাকবে এই জন্য এটা আমি আন্ডারলাইন করে রেখেছি তো যদি এটা থাকে বুঝে নিতে হবে এটা দীঘু সমাস তো দীঘু সমাসের তোমাদেরকে তো জেনারেলি সমস্ত পদ দেওয়া থাকবে সমস্ত পদ দেওয়া থাকলে আমরা ত্রিভুজ দেওয়া থাকলে ত্রিভুজের সমাহার লিখবো বা তিন ভুজের সমাহারও লিখতে পারি চৌরাস্তা দেওয়া থাকলে চার রাস্তা সমাহার তারপর হচ্ছে শতাব্দি দেওয়া থাকলে শত অব্দের সমাহার এভাবে আমরা লিখতে পারি তাহলে সমাহার দেখে আমরা বুঝে নিব যে সেটা দীঘ সমাস এবার অব্যয়ভাব সমাস অব্যয়ভাব সমাস হচ্ছে যে অব্যয় পদের প্রাধান্য পাবে অর্থাৎ অব্যয় পদ অলওয়েজ সমস্ত পদের মধ্যে বসবে যেমন উ উপ উপ নি এই যেগুলো হচ্ছে অব্যয় এখন যেমন আবার এখানে অভাব স্রদি সমীপে অতিক্রান্ত এই শব্দগুলো সবসময় থাকে অব্যয়ভাব সমাসের মধ্যে যেমন নিরাশ নিরামিষের ক্ষেত্রে হয় আমিষের অভাব যেমন আবার উপকথার ক্ষেত্রে হয় কথার সদিশ যেমন কুলের সমীপে হলে উপকূল বেলাকে অতিক্রান্ত এটা হচ্ছে উর্দেল তাহলে অতিক্রান্ত সমীপে সদিশ অভাব এগুলো সবসময় কি থাকে ওখানে থাকে অব্যয়ভাব সমাসের মধ্যে এবং এখানে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যে এই যে সবসময় একটা অব্যয় থাকবে সমস্ত পদে সবসময় যেখানে এখানে উপ আছে ঠিক আছে এরকম সবসময় একটা কি থাকবে অব্যয় থাকবে তাহলে বুঝে নিতে হবে সেটা অব্যয়ভাব সমাস তৎপুরুষ সমাস হচ্ছে যে পূর্ব পদে বিভক্তি লোপ পায় পূর্ব পদে এই পদগুলোতে এই পদগুলোকে কি থাকে বিভক্তি লোপ পায় সমসমান পদ যেগুলো সেগুলোর মধ্যে পূর্ব পদ যেটা সেখান থেকে সবসময় বিভক্তি কি পায় লোপ পায় বা এই যে মাঝখানেও বিভক্তি থাকতে পারে এটা সবসময় লোপ পায় যেমন বইকে পড়া এখানে বইকে বাদ গেছে হয়েছে বই পড়া ঠিক আছে যেমন গাছে পাকা এখানে গাছে এই একটা বিভক্তি ছিল সেটা এখানে চলে গিয়ে হয়ে গেছে গাছ পাকা আবার যেমন মন দ্বারা গড়া মন গড়া গড় থেকে ছাড়া গড় ছাড়া তাহলে এই ধরনের যদি বিভক্তিগুলো সরাসরি লোপ পায় ঠিক আছে এই যে এখানে এই বিভক্তি লোপ পাইছে এখানে কে বিভক্তি লোপ পাইছে এই ধরনের যদি বিভক্তি লোপ পায় তাহলে সেটা হচ্ছে তৎপুরুষ সমাস এখন এই তৎপুরুষ সমাস আবার দ্বিতীয় তৎপুরুষ তৃতীয় চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী তৎপুরুষ আছে ওটা কীভাবে নামকরণ করবা যেমন এখানে কে বাদ গেছে তো কে হচ্ছে যে দ্বিতীয়া বিভক্তি তো বিভক্তি যদি দ্বিতীয় হয় তাহলে সেটা দ্বিতীয় তৎপুরুষ বিভক্তি যদি এ এ হচ্ছে কোথায় সপ্তমী তৎপুরুষ তাহলে যদি বিভক্তি এ হয় এ যদি লোপ পায় তাহলে সেটা সপ্তমী তৎপুরুষ এ তাহলে এটা হচ্ছে সপ্তমী তৎপুরুষ এটা হচ্ছে কি দ্বিতীয় তৎপুরুষ এভাবে তোমরা দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী এগুলো একটু দেখে নিবা তাহলে এটাই হচ্ছে মূলত তৎপুরুষ সমাস ধরো এবার আমরা আলোচনা করব বহুবিহী সমাস প্রাদী সমাস এবং নিত্য সমাস যদিও এগুলো সমাসের প্রকার ভেদ না প্রকারের মধ্যে পড়ে না এগুলো একটু ব্যতিক্রমধর্মী সমাস এই জন্য আমরা আলোচনা করতেছি বাট বহুবিহী সমাস সমাসের প্রকার ভেদের মধ্যে পড়ে বহুবিহী সমাস কি বহু বৃহি বৃহি শব্দটা হচ্ছে ধান মানে যার বহু দান আছে যার বহু দান আছে অর্থাৎ এখানে বোঝাচ্ছে যে মানে যার অনেক কিছু আছে আর কি ঠিক আছে অনেক কিছুই আছে তাকে বহু বৃহি সমাস বোঝাচ্ছে এখানে সংখ্যা দিতে গেলে এটাই হয় যে যেই সমাস এই যে সমসমান যে পদগুলো সেগুলোর অর্থের প্রাধান্য না পেয়ে অন্য ভিন্ন একটা অর্থ প্রাধান্য পায় যেই সমাসে সমসমান যে পদগুলো আছে সেগুলোর অর্থের কোনো প্রাধান্য না পেয়ে ভিন্ন ধর্মী একটা অর্থ অর্থের প্রাধান্য পায় বা ভিন্ন ধর্মী একটা অর্থ প্রকাশ করে সেটাকে বলা হয় বহু বিহী সমাস যেমন গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
সেটা হচ্ছে গায় হলুদ দেখো এখানে অনেকগুলো পথ ছিল কিন্তু আসছে শুধু গায় হলুদ তাহলে দেখো যে সমসমান যে পথগুলো ছিল সেগুলোর কি বেশিরভাগের অর্থ কোনো একটা প্রাধান্য পায় নাই যে মানে ইচ্ছা মতো একটা চলে আসছে যেমন মহান আত্মা যার মহান আত্মা যার এটা হচ্ছে মহাত্মা নদী মাতা যার নদী মাতৃক লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ লাঠা লাঠি ঠিক আছে তারা এটা একদম একদম প্রকৃষ্ট এটা দেখো এখানে লাঠা লাঠি এটাতে দেখো যুদ্ধ শব্দটাও আসে না এখানে লাঠিতে লাঠিতেও আসে না আসছে লাঠা লাঠি ঠিক আছে দেখো সমসমান যে পদগুলো আছে সেগুলোর উপরে এটা টোটালি কি ব্যতিক্রম সমসমান পদের সাথে এটার তেমন একটা মিল নেই তাহলে এটা হচ্ছে ব্রহুব্রহী সমাস ব্রহীব্রহী সমাস মনে রাখার একটা ট্রিক্স আছে ট্রিক্স হচ্ছে যে এটা শেষে বেশিরভাগ যার থাকে শেষে যার থাকে সমসমান পদের পদের মধ্যে অথবা এই যে একটা পদের আগে শেষের একটা পদের আগে যে থাকে যেমন গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদ দশ আনন ঝার দশ আনন লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ লাঠা লাঠি ঠিক আছে এভাবে হয়ে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে ব্রহ্মী সমাস এবার হচ্ছে প্রাদী সমাস প্রাদী সমাস হচ্ছে যে যদি এই সমস্ত পদে এটা হচ্ছে সমস্ত পদ সমস্ত পদে যদি একটা উপসর্গ যুক্ত থাকে কি যুক্ত থাকে উপসর্গ যুক্ত থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় প্রাদী সমাস যেমন প্র প্র তারপর আছে ভাত প্র হচ্ছে একটা উপসর্গ তাহলে প্রভাত ইকুল হবে প্র যে ভাত অনুতাপ অনুতে যে তাপ এগুলো হচ্ছে প্রাদী সমাস তাহলে এখানে দেখো মনে রাখা সূত্র কি এখানে একটা উপসর্গ থাকবে নৃত্য সমাস নৃত্য সমাস হচ্ছে আসলে কতগুলো পদ আছে এদের কোনো সমাস হয় না মানে এদেরকে সমাস করা যায় না তো সমাস করতে হলে নতুন একটা পদ নিয়ে আসতে হয় এদের এদেরকে বলা হয় নৃত্য সমাস যেমন দেশান্তর এটাকে সমাস করা কখনো সম্ভব না তাহলে সমাস যদি করতে হয় নতুন পদ নিয়ে আসতে হবে যেমন অন্য দেশ দেখো ছিল দেশান্তর নতুন একটা পদ নিয়ে আসতে লাগছে অন্য অন্য দেশ দেশান্তর জল মাত্র এটা হবে কেবল জল তাহলে দেখো নতুন একটা শব্দ কেবলকে নিয়ে আসা লাগছে তাহলে এটার যদি যেই সমস্ত পদগুলোর সমাস হয় না বা যে সমাসগুলোর আসলে কখনো সমসমান পদে নিয়ে যাওয়া যায় না বা ব্যাস বাক্য তৈরি করা যায় না সেগুলোকে বলা হয় নৃত্য সমাস যেমন দেশান্তর যদি আমরা ব্যাস বাক্য তৈরি করতে হয় নতুন পদ নিয়ে আসতে হবে অন্য দেশ লিখতে পারি জল মাত্র তাহলে হবে কেবল জল তাহলে এরই মাধ্যমে আমাদের সমাজ শেষ হয়ে গেল আশা করি তো আপনাদের সবার ভালো লাগছে এবং সবার উপকার আসবে তো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে আমরা আরও বেশি বেশি আপনাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসতে পারি তো ভালো থাকুন অন্য একদিন অন্য একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা